फरसाण डिशमध्ये घेऊन त्यावर कांदा कोथिंबीर टाकायची व झणझणीत तर्रीदार असा कट त्यावर टाकायचा चमचमीत अशी मिसळ तयार आज आपण सोप्या पद्धतीने कोल्हापुरी मिसळ करणार आहोत हॅलो फ्रेंड्स अर्चना कलास्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा व शेजारील बेलायकॉनही दाबा मिसळ करण्यासाठी पावकप खोबरं एक चमचा तीळ एक चमचा खसखस एक छोटा चमचा जिरे दोन हिरव्या मिरच्या अर्धा इंच आलं दहा ते बारा लसणाच्या पाकळ्या व एक मुठभर कोथिंबीर आपल्याला घ्यायची आहे आपण या सर्वांचं एकत्रित असं बारीक वाटण करून घेणार आहोत पाणी टाकून आपल्याला हे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे आपलं वाटण तयार आहे तुम्ही बघू शकता किती बारीक वाटण झालं आहे आपण कढई गरम करून घेतली आहे त्यात आपण तीन चमचे तेल घालणार आहोत आपल्याला छान तर्रीदार मिसळ करायची आहे त्यामुळे तेल जास्त घालायचं आहे तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे तेल चांगलं तापलं की त्याच्यात आपण एक छोट्या साईजचा कांदा बारीक चिरून घातला आहे कांदा चांगला बारीक चिरून घ्यायचा आहे तो आपण तेलात चांगला तळून घेणार आहोत कांदा चांगला गुलाबी रंग होईपर्यंत परतवायचा आहे कांदा आपला छान तळून होतोय कांदा आपल्याला बिलकुल कच्चा ठेवायचा नाही आहे त्यामुळे आपण तो छान असा तळून घेत आहोत कांदा तळून झाला की आपण याच्यात कोरडे मसाले टाकणार आहोत तुम्ही बघू शकता कांद्याचा कलर बदलला आहे आता आपण त्याच्यात एक पाव चमचा हळद घालणार आहोत एक चमचा धन्याची पावडर घालायची आहे एक चमचा आपण याच्यात कांदा लसून मसाला घालणार आहोत आणि आता आपल्याला याच्यात दोन चमचे बेडगी मिरची पावडर घालणार आहेत चवीनुसार मीठ घालायचं आहे याच्यात आपण बेडगी मिरची पावडर वापरली आहे बेडगी मिरचीने आपल्या मिसळीला चांगला असा लालसर कलर येणार आहे मसाले परतले की आपण त्याच्यात एक बारीक चिरलेला टमॅटो घालणार आहोत तोही आपल्याला याच्यात चांगला परतून घ्यायचा आहे मसाले आपण तेलात घातल्यामुळे आपल्याला छान अशी तर्री येणार आहे मिसळीला आता आपण याच्यात वाटलेलं वाटण घालणार आहोत सगळं आपण वाटण याच्यात व्यवस्थित घालून घेतलं आहे व आता आपण हे परतून घेणार आहोत चांगलं खरपूस असं परतल्या गेलं पाहिजे आपण हे तेल अगदी व्यवस्थित बाजूला सुटेपर्यंत परतून घेणार आहोत साधारण एक दोन ते तीन मिनटानंतर चांगलं तेल बाजूला सुटलं आहे आता आपण याच्यात एक वाटी मोड आलेले मटकी घालणार आहोत ही मटकी मसाल्यामध्ये छान अशी परतवायची आहे आपल्याला जेणेकरून मसाल्याची चव मटकीमध्येही उतरेल चांगले दोन ते तीन मिनटं ही मटकी आपण मसाल्यामध्ये परतून घेणार आहोत मटकी आपण कच्चीच वापरली आहे ती आपण या रशामध्ये शिजवणार आहोत आता आपल्याला याच्यात पाणी घालायचं आहे चांगले चार कप पाणी आपण याच्यात घालणार आहोत मिसळ ही पातळच असते त्यामुळे आपण याच्यात भरपूर असं पाणी घातलं आहे एक चार ते साडेचार कप पाणी आपण याच्यात घातलं आहे हे आता आपल्याला व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे पाणी आणि मसाले चांगले व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत
तुम्ही बघू शकता तेलाचा एक छान असा तवंग आपल्याला मिसळवर दिसायला लागला आहे बेडगी मिरचीमुळे कलरही खूप छान येतो छान व्यवस्थित मिक्स झाला आहे आता आपली मिसळ चांगली उकळायला लागली आहे त्याला छान अशी उकळी आली की मग आपल्याला गॅस मंद करायचा आहे ही मिसळ आपल्याला मंद अचेवर पंधरा ते वीस मिनटं उकळवायची आहे म्हणजे मटकी ही व्यवस्थित शिजेल वीस मिनटानंतर आपण चेक करूयात मटकी शिजली आहे का दोन बोटांमध्ये मटकी दाबली गेली कि ती व्यवस्थित शिजली आहे अशी समजावी आपली मटकी शिजली आहे आता आपण गॅस बंद करून घेत आहोत वीस मिनटानंतर मटकी अगदी व्यवस्थित शिजते तुम्ही बघू शकता किती छान अशी तर्री आली आहे व कलरही छान आला आहे आपली मिसळ तयार आहे मिसळ फरसाण व बारीक चिरलेला कांदा आणि लिंबू मिसळ सर्व करताना आधी डिशमध्ये फरसाण घालायचा आहे त्यावर आपण बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहोत कांदा जरा जास्तच घालायचा आहे त्यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीरही घालायची आहे आता आपण याच्यावर मिसळीचा कट घालणार आहोत छान गरम गरम असा कट आपण यावर घालत आहोत तर रिदार कट आपण घातला आहे भरपूर असा कट आपण याच्यावर घालून घेतला आहे वरून परत आपण थोडीशी शेव घालून घेणार आहोत म्हणजे आपली मिसळ खाण्यासाठी तयार आहे मस्त चमचमीत मिसळ तयार आहे सोपी रेसिपी आहे झटपट होणारीही आहे तुम्ही नक्की करून बघा व कशी झाली मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा लाईक शेअर सबस्क्राईबही करा